Azt már sok éve kiszámolták a tudósok, hogy bármi olyan genetikai mutáció, módosulás, de nevezhetjük defektusnak is, ami túl nagy léptékűnek minősül ahhoz, hogy evolúciós lépésnek számítson, legkésőbb hat generáción belül, vagyis a hetedik generációig mindenképpen eltűnik. Azt is tudják, de bárki meg is figyelheti a saját családjában, hogy a tulajdonságok az eseteknek legalább 90%-ában a nagyszülőktől öröklődnek. Erre mondják a bölcsek azt, ugye a népi megfigyeléseknek köszönhetően, hogy a tehetség mind mindig átugrik egy generációt. De ez nem csak tehetséget jelenthet, hanem külső megjelenést, mimikát, testalkatot, testtartást, mentalitást, ékuhányadost, habitust, betegséget és a többit. A közvetlen szülőktől leginkább csak az arconások jönnek át, de általában azok is csak sokkal kisebb mértékben, mint valamelyik nagyszülőtől. Hát ezért van az, hogy mindenki valamelyik nagyszülőjére hasonlít leginkább. Oké. Okay. Ennyit tudnak biztosan a genetikusok, csak azt nem tudják, legalábbis arról még nem találtam meggyőző szakirodalmat, hogy mi áll lennek a jelenségnek a hátterében. De ma hajnalban, félálomban, alfa agyhullámokat a tudatállapotomban bevillant a megoldás. Mondhatni, megvilágosodtam. Aztán, hogy ez mennyire lehet reális, az döntsétek el ti. Tehát, Miért ugrik át az esetek 90%-ában egy generációt az öröklődés, és miért mosódik el minden genetikai defektus ö, hat generáción belül? Ha hihetünk az evolúció elméletnek, aminek én egyébként abszolút nem hiszek, erről meglehetősen ö, ö, sajátos és határozott filozófiai jellegű megnyilvánulásaim vannak az egyik könyvemben, valamint a Youtube-on és a Facebookon is, akit érdekel, az a nevemmel megtalálja. A reklám tevékenységben most még jobban nem merülök bele. Szóval, ha hihetünk az evolúció elméletnek, akkor azt nagyon lesarkítva úgy kell elképzelni, hogyha egy szülő mondjuk százas IQ hányadossal rendelkezik, és ennek mindenképpen mutálódnia kell, mert ezt követeli az evolúció, akkor ezt generációnként mondjuk egyel elmozdítva fogja átörökíteni. Még egyszer mondom, ezt nagyon lesarkítva fogalmazom. Vagyis akár 90, akár 110 a cél, legalább 10 generáció szükséges hozzá. Hiszen az evolúció az nagyon apró léptékben történik, még magzati korban az anya körülményekhez való alkalmazkodásának megfelelően. Születést követően már nem változnak a gének, ugyanis, vagyis ugyanúgy nem lesz köz, a közvetlen utód, tehát az első generációs utód tízzel magasabb vagy alacsonyabb iq rendelkező egyén, mint az északi sarkvidékre tévet barna medve, bocsa is sem fehérnek fognak születni. Ebből azt akarom kihozni, hogy a jelentősnek ítélt változások nem minősülnek evolúciós lépésnek, sokkal inkább kiiktatandó genetikai torzulásnak, amit a természet igyekszik mindenképpen elmosni. <kül> Ez a genetikai torzulás nagyon sokféleképpen nézhet ki. Beletartozik eredményként a zsenialitás bármilyen területen, a törpenövés, a gigantizmus, a rendkívüli testi szépség és a genetikailag örökölető betegségek, illetve az azokra való fokozott hajlam. És, <kül> bocsánat, itt jön a válasz. Ha nem ugorná át az öröklődés legalább egy generációt, hanem közvetlenül a szülőktől jönne minden esetben, akkor néhány generáción belül csak törpennövésűeket, gigantizmusban szenvedőket, szupermodelleket, zseniket és betegeket látnánk mindenhol, amíg valamelyik kategória létszám fölényben nem kerekedne, és elmosná az egyéb ö, mutációkat. Ezek a győztesek pedig valószínűleg a szupermodellek lennének, férfiak és nők vonatkozásában egyaránt, hiszen a szaporodáshoz és a tovább örökítéshez szeg, szükséges szexualitáshoz az erotikusan vonzó külső megjelenés a legfontosabb. Persze létezik belső szépség is, de inkább csak a külső szépség hiányában. Ezt lehet csűrni, csavarni, de attól még így marad. Oké. Okay. Ezért van a 90%-os ráta, amikor a nagyszülő öröklődik. A szerencsés vagy szerencsétlen öröklődések maradék 10%-ában pedig előfordul, hogy a gyermek sajnos olyan betegséggel születik, vagy épp ellenkezőleg olyan zsenialitással vagy adottságokkal, amelyeket nem tudnak visszavezetni se az orvosok, se a családtagok a rokoni szálakat vizsgálgatva. Ez azért van, mert hat generációig visszavezetve bárhol történhetett elmosásra váró genetikai torzulás. És ha összeszámoljuk a lehetőségeket, akkor láthatjuk, hogy voltak bőven lehetőségek. Nézzük csak a létszámot. Ez nagyon jól szemlélteti itt a dolgoknak a menetét. Tehát első generáció. 
az két szülő, második generáció az már négy szülő, harmadik generáció nyolc dét szülő, <kül> negyedik generáció 16 ük szülő, ötödik generáció 32 szép szülő, hatodik generáció pedig 64 ős szülő. Ez eddig 126 lehetőség. Illetve folyam, fölösleg is azt mondja, hogy eddig, mert ennyi az összes lehetőség. Tehát ez 126 lehetőség, ahonnan a genetikai módosulás, mutáció vagy defektus származhat. A hetedik generációra viszont már nem öröklődik semmi, elmosódik minden, vagyis az ószülőket már nem hibáztathatjuk vagy dicsérhetjük semmiért. Na, mi a franc? Tehát így néz ki ez a kitől mit kapunk táblázat, így szelektál, variál a természet a lehetőségek közül, és ezért van az, hogy döntő többségében a szüleink valamelyikét látjuk a gyerekeinkben. Amikor az első négy lehetőségből dob nekik ugye az élet. Hát ez az egyik módja annak, ahogy a természet gondoskodik az egyensúlyi állapotok fenntartásáról. Ha valaki képes elfogadni azt a tényt, hogy az evolúció, a lassúsága véget a mai napig is csak puszta elmélkedés eredménye, akkor az azt is elfogadja, hogy ahogyan a szemszín és új lenyomat, úgy a genetikai térképünk sem változik életünk során. Amivel megszületünk, azzal halunk meg, miután tovább örökítettük a következő hat generáción belül bárhova, de leggyakrabban az unokáinkba. Köszönöm a figyelmet és jó örökítést mindenkinek! Sziasztok!